Asi v každém oboru lidské činnosti se čas od času objeví nějaký mecenáš a filantrop, který se postará o jeho rozvoj a popularizaci. I české automobilové soutěže takovou osobnost mají. Ano, je to Ctirad Hájek, muž, který je nadšencem tohoto sportu a ve spolupráci s autodromem Sosnova a jeho ředitelem Pavlem Dušánkem už několik let pomáhá plnit program podzimních setkání mistrů. Tak v první řadě to baví nás a doufáme, že to baví i diváky, pro který to de facto celý děláme, protože víme, že prostě ty lidi jen tak neuvidí, stáhnou nám a máme z toho prostě radost, když tu radost můžeme sdílet i, i s diváky. Posledních několik let se věnuje především pozvánkám velkých osobností světových soutěží minulosti i současnosti do Česka a tady je představuje veřejnosti. Vzpomeňme jenom na Skota Jimmyho McRae, pak jsme viděli Juha Heninena, Juha Kankunena a naposled dva roky po sobě na Sosnovském setkání mistrů Marku Aléna. Ten příběh vlastně celý začal tím, že... Uh... Já jsem se dost zkamarádil s Jou Henenem v dobách, kdy startoval za Škodu Motorsport. <kly> Takže byla jednoduchá cesta se spojit s Juhou a začít prostě řešit přes Juhu nějaký mistry světa, protože to Finsko prostě, ať chceme nebo ne, tak těch mistrů světa má nejvíc. Já de facto jsem se domluvil s Juhou, ten nějak složitě mi sehnal kontakt na bývalého spolujezdce Juhy Kankurena, což byl náš velký první host v rámci setkání mistrů v Sosnové. Takže jsem se spojil s Juhou Repem a přes něj jsme začali řešit nějakou možnost, aby Juha Kankunen vůbec přijel. Pak jsem dostal od Juhu Repo vlastně telefon na Kankunena přímo a už jsem to začal prostě řešit s ním. Já toho hosta pozvu, zajistím mu letenku, zajistím mu ubytování, zajistím mu závodní vůz, se kterým tady pojede, ať už v rámci té exibice nebo show. V našem případě, když tady byl Kankure nebo Marku Allen, tak ty závodili dokonce i mezi ostatními závodníky na čas. Pokračuju dál a pak samozřejmě ten daný jezdec si řekne nějaké extra peníze, prostě za které on přijede. Takhle to funguje. Finy mám hodně rád. Mám je rozdělený do takových dvou škatulek. Takový ty klasický ledový čumáky a pak takový ty, já tomu říkám, správný fin. To znamená, mám rád ten jejich humor a oni mají rádi ten náš, takže to je docela propletený. Takže zatím, co jsme oslovili všechny ty řidiče, kteří tady i byli, tak s nimi pořízení bylo vždycky fantastický. Tým Ctirada Hajka disponuje dvěma historickými oplikadet s dnes už velmi vzácnými dvoulitrovými motory a právě ty pravidelně při podobných show účinkují. A nesedají do nich jenom zahraniční hvězdy. Obvyklými hosty byli třeba i otec a syn Engovi, bez nichž by přehled české historie automobilového sportu nebyl úplný. I to svědčí o tom, že tým preferuje historickou techniku před tou současnou. My prostě ten tým náš je spojený s tím historickým závoděním, takže ta filozofie trošku pochází od tohohle. Prostě. Takže my to, máme, my to máme takhle daný. Tentokrát se pod patronací Ctireda Hajka a jeho týmu objevili i italští piloti s už historickými lančemi. Jsou to sice praví je z Cirelli, ale tady se asi stávají víc showmen, že? Při takovéhle příležitosti jsem přeci jenom asi víc showman než závodník, ale v jádru zůstávám rallymen. Moje sezóna se běžně odehrává v mistrovství Evropy historiků. Za rok odjedeme 8 podniků, z nich se mi podařilo teď pět vyhrát. Sanremo, Akropolis Rally v Itálii a Akropolis v Řecku, v Itálii ještě na Elbě, pak Alpy Orientály v Itálii a Due Valle ve Veroně. Evropu jsem vyhrál už dvakrát v roce 2006 a 2002. 
A pak na konec sezóny se věnujeme už takovýmto show. Je to dlouhá a unavná sezona. Začínáme v březnu a končíme v listopadu. Nesmíte zapomenout, že nejsem profesionál, že mě ježdění v autě neživí, že mám taky normální práci. Takže se tomu musím věnovat jenom ve volném čase a přitom strávit na závodech za rok průměru 100 dní. Mně se tady moc líbí a třeba, že budu příští rok jezdit hlavně historickou Evropu, chci se sem určitě vrátit. Je to báječný podnik s množstvím diváků, zkrátka jsem nadšený. Objevila se tu ale i řada jezdců, kteří pravidelně závodí na českých tratích a nebo v nejbližším okolí. Nakonec to byla pro nás velmi kolerána sezona, urobili jsme našli se ten titul Lice Majstra Světa New Yorkského, takže z toho se velmi těšíme určitě. A nebylo to jednoduché, protože mali jsme nějaké těžší momenty. V Polsku jsme mali havariu a v podstatě tam jsme mali nula bodů a zvyšok sezóny jsme to museli dohánět, co se naštěstí podarilo, ale určitě to nebylo jednoduché a byla to taká, taká sezona so všetkým. Když se jezdí přes most, tak je to zajímavější pro nás, který nejezdíme rally, ale jezdíme autokros, kde jsou sice, jedete taky z kopce do kopce, ale je to výzva přes ten most a teďka to není, je to škoda. No. Tady jsou jakoby vracáky, kde by byla potřeba ruční brzda, kterou my v autokrosu nemáme ani nepoužíváme, takže je to takový složitější na no, tom asfaltu pro nás. A co znamená takový podnik pro ostřílené jezdce? Body se tu sbírat nedají, ale kromě nezanedbatelné skutečnosti před vedení vozu široké veřejnosti může určitě posloužit i jako technický test v bezpečných podmínkách. Já myslím, že je to pouze prestižní záležitost. My jsme v podstatě každou rozjíždku něco vyzkoušeli na autě, čili je to takový test pro nás. Ať to bylo nastavení tlumičů, nebo to byla změna pneumatik a děláme si v podstatě jakýsi výhled a data na příští rok. Z prominentních zahraničních hostů se tu nejčastěji objevují Finové. A bodeť by ne, vždyť právě oni se zapsali do análu světových výsledků nejvýrazněji. Marku Alénovi se v Sosnové natolik zalíbilo, že neodmítl pozvání ani letos. Hostitel pro něj připravil svezení v Toyota Corolla VRC, ta pochází z arzenálu Jiřího Jirovce. 65-letý Finn se odvděčil skvělým výkonem a v dnes už historické korele porazil všechny. Spravil si chuť, která mu před rokem trošku zhořklad až druhým místem. VRCčko ale dostálo svému jménu a dovezlo svého pilota do cíle vítězně. Třeba, že svým věkem patřil ve startovní listině hodně vysoko a soupeřil i s mladíky, kteří by mohli být jeho syny nebo dokonce vnuky. Jinu, když se potká kvalita prověřená dlouhými roky v mistrovství světa a odpovídající technika, mohou se ostatní jen dívat. Jsem tady už po druhé, znova po roce a mám to tady opravdu rád. Líbí se mi tu, ať už jedu s Fábí nebo s Korolou, případně když Fábí a Korolu střídám. Teď se soustředím ale jenom na Korolu a show je to opravdu úžasná. Konec konců, kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem nepojedu. Ale jsem tu. Byl jsem tu už na jaře při Dakarské show a byl to opravdu zážitek zajezdit se s Tatrou v týmu Bagíra. Bylo to trošku bláznivé jezdit s takovým autem, ale pořídili jsme tu velmi dobré závěry i pro náš finský televizní pořad a věřím, že si Bagíra povede dobře také na Dakaru 2017. Historické auta jsou sice krásná a jejich průjezdy v době moderních vozů s dokonalými podvozky vyvlávají v mlazení v zádech, jenomže mladší ročníky jsou zase rychlejší a atraktivní úplně jinak. Proto se ve službách Hajkova týmu objevila třeba Škoda Fabia VRC, kterou tu v loni pilotoval právě Marku Allen. A letos hned prakticky využil příležitosti i pro své televizní natáčení. Uděláme ten pořad už 6 let a teď chceme proniknout i do Ameriky, hlavně do závodu NASCAR. Testovat ta auta, jak už to teď děláme se supersporty z celého světa. Právě tak ale děláme i traky, třeba tady tu Tatry pro Dakar, ale testovali jsme už i jiné, třeba Iveco nebo Unimog, ale taky autora pro rally, jako třeba tu Corolla. 
Zatím jsem neměl s Korolou žádné zkušenosti, až tady jsem s ní jezdil právě pro náš televizní pořad. A objeví se tam i Fábia. Ta nám zatím chyběla. Věnujeme se všem vozům skupiny B a mapujeme tak s nimi historii. Před časem postihl Stirad Hajka velmi závažný zdravotní problém a jeho vývoj sledovali s obavami všichni, kdo neunavného mecenáše znají. Všechno ale dopadlo velmi dobře, takže se poprvé objevil už na relí příbram letos na podzim. A v plné síle opět v Sosnové na závěr sezóny, aby pokračoval v plnění slibů a zase nabídl veřejnosti nějakou lahůdku. Výsledek setkání mistrů je i takovým poděkováním tomu, který se o tu atraci nejvíc zasloužil. A přitom ctirat hájek neúnavně už teď přemýšlí o tom, čím překvapí příště.